लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हमने वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर ए एक्स में नॉर्मल फॉर्म नॉर्मल्स के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म स्लो फॉर्म एंड जनरल इक्वेशन फाइंड की थी फिर स्लो फॉर्म से हमने फुट ऑफ नॉर्मल्स एंड कंडीशन ऑफ नॉर्मल भी हमने जनरेट कर लिया था ठीक है उसी तरह से हम बाकी तीनों स्टैंडर्ड पैराबुलास के लिए भी जनरेट कर सकते हैं सेम वे हम डिराइव कर सकते हैं तो हम वो डेरिवेशन के बाद इस वीडियो में उसका समरी करके दो तो टेबल बनाएंगे जिसमें पैरामेट्रिक फॉर्म स्लो फॉर्म इन दोनों के इन दोनों के सारे स्टैंडर्ड पैराबोलास के सारे इक्वेशन लिख के बनोगे ठीक है तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट दैट इज पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पैरा पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ नॉर्मल्स फॉर ऑल दी स्टैंडर्ड पैराबोलास तो हम एक टेबल जनरेट कर लेते हैं यहाँ पर ठीक है ये हमारा टेबल हो गया इसमें हमें देखना है ये हमारा डिनोट करेगा फर्स्ट ये हमारा फर्स्ट लाइन हो गया देन ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स के लिए ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स के लिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए वाई के लिए ठीक है दिस इज दी कॉलम वन ये हो गया हमारा कॉलम टू एंड कॉलम थ्री तो कॉलम वन में हमारे पास है इधर इक्वेशन ऑफ पैराबोला ठीक है यहाँ पे हम देखेंगे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स टी जो भी हमारे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं इन टर्म्स ऑफ टी ठीक है और ये नॉर्मल की इक्वेशन होगी नॉर्मल्स एट टी तो अगर हम देखें हमारा इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स तो हमें पता है इसकी इक्वेशन क्या होता है ए टी स्क्वायर कॉमा टू ए टी हमने अभी देखा था लास्ट वीडियो में ये होता है वाई इज इक्वल टू टी एक्स माइनस ऑफ टी एक्स प्लस टू ए टी प्लस ए टी क्यू ठीक है अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स हो तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ए टी स्क्वायर कॉमा टू ए टी और ये हो जाएगा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू टी एक्स प्लस टू ए टी प्लस ए टी क्यू फिर अगर है हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई तो ये हो जाएगा हमारे पास टू ए टी कॉमा ए टी स्क्वायर और इक्वेशन हमारे पास होगा एक्स इज इक्वल टू माइनस टू वाई प्लस टू ए टी प्लस ए टी क्यू ठीक है एंड अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए वाई है तो ये हो जाएगा माइनस प्लस टू ए टी माइनस ऑफ ए टी स्क्वायर एंड एक्स इज इक्वल टू टी वाई प्लस टू ए टी प्लस ए टी क्यू तो ये हमारे चारों स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स एंड नॉर्मल एट दैट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हमने नोट डाउन कर लिए अब हम देखते हैं फॉर स्लोप फॉर्म कि ये क्या होगा ठीक है ये हमारा टेबल आ गया इसमें हम फिल करेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोलास ठीक है इस कॉलम में हम करेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो हमारा इन टर्म्स ऑफ एम होगा जो हमने लास्ट वीडियो में जैसे निकाला था ठीक है फिर होगा ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स इन टर्म्स ऑफ स्लोप तो इन एम लिख देते हैं इसको एंड कंडीशन ऑफ नॉर्मल कंडीशन ऑफ नॉर्मल क्या है तो फर्स्ट हम देखते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स के लिए तो इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारे पास आया था ए एम स्क्वायर कॉमा माइनस ऑफ टू ए एम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे पास थी वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ऑफ ए एम क्यू एंड कंडीशन ऑफ नॉर्मल था कि सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टू ए एम माइनस ए एम क्यू ठीक है फिर अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स है तो इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारे पास है माइनस ऑफ ए एम स्क्वायर कॉमा टू ए एम ठीक है और वाई जो है दैट वुड बी इक्वल टू एम एक्स प्लस टू ए एम प्लस ए एम क्यू तो इसका पॉइंट कंडीशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा सी इज इक्वल टू टू ए एम प्लस ए एम क्यू ठीक है फिर हमारे पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई और इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है माइनस टू ए बाई एम ए बाई एम स्क्वायर और इसमें जो वाई है इसकी वैल्यू हो जाएगी एम एक्स प्लस टू ए प्लस ए बाई एम क्यू ठीक है सॉरी ए बाई एम स्क्वायर तो इससे सी हो जाएगा टू ए प्लस ए बाई एम स्क्वायर के इक्वल और अगर हमारे पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर ए बाई तो इसका इक्वेशन है टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है टू ए बाई एम कॉमा माइनस ए बाई एम स्क्वायर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस टू ए माइनस ऑफ ए बाई एम स्क्वायर और कंडीशन ऑफ नॉर्मल होगा सी इज इक्वल टू माइनस टू ए माइनस ए बाई एम स्क्वायर ठीक है तो इस वीडियो में हमने क्या किया हमने 
लास्ट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर ऑल स्टैंडर्ड पैराबोलास को रिकॉर्ड किया है लास्ट वीडियो में हमने जिस तरह से बाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स ए एक्स के लिए डिराइव किया था वैसे ही बाकी सब के लिए डिराइव करके हमने टेबल में समराइज करने के लिए लिख दिया कि पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या क्या होंगे एंड स्लो फॉर्म में क्या क्या होंगे ये दोनों रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हमें इन्हें हमेशा याद रखना होगा या फिर इससे हम इसका डेरीवेशन याद रखेंगे तो भी हम इसको डिराइव कर सकते हैं ठीक है सो so, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि नॉर्मल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे